Ce qui est extrêmement important dans la prise en charge d'une patiente souffrant d'un cancer du sein, c'est d'avoir réfléchi à son parcours de soins. Les patientes nous arrivent de plus en plus suite à une mammographie de dépistage organisée, mais elles peuvent aussi venir consulter suite à l'autopalpation d'une lésion mammaire où le médecin traitant lui-même a pu palper une lésion qui a attiré son attention, qui a conduit à la prescription d'une mammographie et au diagnostic d'une éventuelle anomalie. Nous allons bien sûr réinterpréter ces examens, examiner la patiente au niveau des seins, des aires ganglionnaires pour nous faire une idée précise de la lésion. Et puis, nous allons adresser la patiente en radiologie où nos collègues radiologues, scénologues spécialisés dans la prise en charge des diagnostics des cancers du sein vont pouvoir approfondir les examens en réalisant soit une échographie, soit des clichés d'agrandissement, soit des biopsies, des microbiopsies ou des macrobiopsies réalisées sous anesthésie locale. L'intérêt de ces examens est d'avoir une analyse précise anatomopathologique de ces tumeurs. La connaissance du génome de ces tumeurs actuellement nous permet de réaliser des traitements de plus en plus ciblés et d'avoir une désescalade dans la prise en charge chirurgicale des cancers du sein.